Il presidente della Fondazione Tommaso Campanella, professor Paolo Falzea, è stato costretto a convocare innanzi al notaio per lunedì 22 settembre i soci fondatori della Fondazione Regione Calabria e Università Magna Grecia di Catanzaro, perché la situazione in cui versa l'ente è tale che risulta impossibile, si legge in un comunicato anche a firma del direttore generale, dottor Mario Martina, continuare a perseguire lo scopo sociale ed occorre decidere in ordine alla sua messa in liquidazione. Tale decisione è stata più volte procrastinata in attesa che la Regione concretizzasse l'impegno diretto a scongiurare la chiusura del centro oncologico. Purtroppo alle promesse non ha fatto seguire alcun atto concreto, si legge, che non fosse una continua riduzione di risorse da fare offluire alla Fondazione, con la conseguenza che la situazione si è sempre più aggravata. Alla vigilia dell'appuntamento presso il notaio si è tenuto un ennesimo incontro nella sede della Giunta regionale che non ha prodotto alcun esito. Anzi, sconfessando gli indirizzi del Consiglio regionale, della Giunta e del suo Presidente, si rischia di mettere in discussione la stessa transazione definita con l'avvocatura regionale su un preciso indirizzo della Presidente Stasi. La situazione attuale vede la Fondazione destinataria di decreti ingiuntivi e di blocco delle forniture di medicinali e presidi con i dipendenti che non vengono pagati da mesi. La causa di tale situazione è la progressiva riduzione a partire dal 2010 del budget da 40 milioni a 10 milioni, lasciando inalterata la struttura del centro oncologico e dunque i costi fissi. La soluzione è il riconoscimento del debito della Regione nei confronti della Fondazione risultante dall'atto transattivo già concordato e il rimborso dei costi sostenuti dalla Fondazione per la gestione delle unità operative non oncologiche che avrebbero dovuto essere trasferite dall'azienda Mater Domini fin dal gennaio 2012. Oggi non è più possibile rinviare la decisione se salvare la fondazione o metterla in liquidazione, si continua a leggere. Non assumere una decisione chiara l'effetto di aggravare una situazione difficile facendo correre rischi ai malati e prolungando la sofferenza dei dipendenti. Il rinvio delle procedure di licenziamento di un mese sino al prossimo 2 ottobre chiesto dalla Regione costerà alla fondazione più di 700 mila euro che non si sa chi pagherà. L'avere imposto alla fondazione, all'esito della riunione in prefettura dell'ottobre dello scorso anno, alla quale hanno partecipato il Rettore, la struttura commissariale, il Prefetto, il Presidente della Regione, il Sindaco, di mantenere in servizio tutto il personale, ha determinato per la Fondazione un costo aggiuntivo di circa 7 milioni di euro, di cui oggi non si vuole fare carico nessuno. Se la Regione non ritiene o è nell'impossibilità di fare ciò che occorre per salvare il centro oncologico, è bene che lo dica con chiarezza e che decida subito di mettere in liquidazione la Fondazione. Inoltre i cittadini calabresi si troveranno costretti a pagare con un ulteriore aumento delle loro tasse il deficit della fondazione dovuto a inadempienze e omissioni e si vedranno privati del loro centro oncologico, conclude il documento che termina con una amara considerazione, un fallimento del quale siamo tutti responsabili.